Sarah Stewart, I play the rhythm guitars and do the backing vocals. I'm JK, I'm the bassist for the band. I'm Alan Dave, I'm the vocalist and the frontman for the band. I'm MK and I play the guitars for Skate 6. I'm Alti and I'm the drummer for the band. The band formed in 2021. I played in MK in a cover band. I played some songs here. We played some originals. We played some rock music and we played some rock music. Apo salah satu orang dia arah ayatno, penanggal salah satu sama saya itu, apa salah satu orang vocalist saya itu adim kanan, penanggal salah satu dia JK na perlu jepe tu, penanggal kami le vocalist saya itu join je itu, ayatno orang tuan Dipin penanggal keyboardist, apa band ni lah, pulin join je, orang kena main first 2021 lah, nana screen six form ayatno, penanggal screen six tu orang mana punya, actually ni ayatno MK school orang mana, orang kira kami ni ayatno, penanggal Hamil na, ada kau cerita tu mutual friend tu, ayi kita tu ralanu, but still, awak ni ada company tu. Pena MK ada company tu cepat lah, KM ni kita tu. Pena yang ada college boleh cerita, ni kita kono mandai tu lah. And, ah college tu cerita kita awak ni kita kono, ni mana kita tu ralanu cerita. And likewise, semua orang mutual friend sir, before the band we were actually friends, semua orang kau orang ni ada ralanu. Pena, awak sana, we came together and formed this band. Alam. Nian actually music kita start tu, sahaja ni boleh ada ten standard tu sahaja. Actually, nama le band itu orang ramai dengan ada ni lagi major yang kita lelai cerita itu orang yang ada ni. So, ini pair yang kita ni important element ni. Nama le, ini alu cah alu cah alu cah. Oru, oru korang comedy pair yang mana tu ni ada ni. Ada pandemic kan? Haze, 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 haze. Ingin aku korai perak, ini, nama mana lah, hari ini Zoom meeting lor dekani, tapi anda tu orang yang, because COVID na peak na samai tu, hari ni tu yang anda, all hari meeting lor tu buat dekina samai ke, so, out of the blue tu, ni tu jenah, hari screen hari tu, nama kita basically kandang dekina, so screen six ni lor konsep, banyak simple lor lor konsep tu, atau impersonal lor dekina tu, and we still hold true to it, tu orang ni. Basically, nama kita Malayalam cover songs, Hindi tu cover songs, kita macam dekina hari tu, tapi ni motley tu lor, dirty and dirty tu, nama kita full I am actually going to a wedding show and I am going to a dirt show. So, I am going to go to Ozzy Osborne. I am going to go to the industry. I am going to go to the rock rock rock. I am going to go to the rock band. I am going to go to the rock band. I am going to go to the cinema. Different perspective. This is the second last time. I am going to go to the cinema. I am going to go to the cinema. ஏன்னாம் Adil itu kuda yang macam origin ni, ab korai aga notly kru influences ni, not just the imagery, ah imagery ni lebih penting sahaja orang orang. Pernah malah pernah relate ya, nak pun malah notly kru. Apa itu home sweet home ni lah song actually, anda orang, kita first set cover ni, kita first set song ni, cover je, ini adalah complete itu project, tapi sekarang kita release ini lah, like screen six, terangkan masa meter ni, kita cover akan nak ada tiga malam tu, kita. Ada band tu orang, kita cover aja tu orang, kita ada konsep. Ya, orang independent, like, kita ada single sahaja, kita ada lagi orang, kita pelbagai cara macam tu, 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 mac Ina actually Kerala le common itu kan dalam tu band sorang kumpam, adiam cover rakan am nolak konsep tu, anu original se, hari kau kena tal perihal cover seni je, anu kumpam, nama le different item dengan je, anu ni aja tak cover release je, ini dila, full nama le song seni logo matu orang itu nolak, ini dila ni. Basically rock ini tu orang pun nama le kau pergi tak kau tu ni anu, so tali kipar anu ni je kena, ini rock ni nolak konsep tu tali kipar ni je tu lah, pasti kau pergi tak kau tu ni. Adik na bintang buah mata ada ada intensive motion ada ke, ada tu rock ni kira mana ni kira, ada la ada bahasi rock ni orang tu bilam betul la ada la ada stubbornness basically bilam orang macam ni kira, ada ke macam tu ni. Ada actually ada tera apa ni ni lyrics ada tu, ada nama la mati full polis sebab ada tu ni nak kira, 
അതായത് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ലിറിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളത് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനെ പറ്റി മാറ്റി ചെറുതായിട്ടും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാടിയത് നമ്മൾ റോക്ക് അഡിക്ഷന്റെ ഫോർ ആയിട്ട് പാടിയത്രേയുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ റിഫ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പെൻഡനോണിക് സ്കെയിലിൽ ചുമ്മാ വീട്ടിലിരുന്ന് ജാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിഫ് ഇട്ടാ ആ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഈവൻ ഡ്രംസ് വായിച്ച് അയച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ കിളി പോയി ഇത് ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ബേസ് വന്ന് റിതം ഗിറ്റാർസ് വന്ന് വോക്കൽ വന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ഇമോഷണലി എഫക്ട് ആയി അടിപൊളി വേറെ ലെവലായിരുന്നു അപ്പം ആ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഇതുവരെട്ടും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഡെമോ ലൈക് ദ ഫൈനൽ ഡെമോ എടുക്കുന്നത് വീട്ടിലോട്ട് ഇവൻ കൊറോണ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഡെമോ എടുക്കുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഡെമോ എടുത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോൺ റെക്കോർഡിങ്സിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കൽ റിഫ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടു മൂന്ന് തവണ റിഫ് ആ റിഫ് അങ്ങനെ തന്നെ സെയിം ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് കോഡ്സും കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വന്നു സോളോ മാറി വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൻഡ് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജും കയറി വന്നു അതിന്റെ ഇടക്ക് ദശത്തിൽ എല്ലാരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരവരുടെ പാർട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഗൂഗിൾ മീറ്റില് ആറ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കണ്ടുപിട്ടു ഇല്ല ആക്ച്വലി ഈ ഫുൾ ആൽബത്തിന് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണ ഒറ്റ പാട്ടിന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ആൽബം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ആരുടെയും തലയിലോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അത്രയും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആൽബം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കവർ ബാൻഡ് ആയി പോയാൽ ആ സീരിയസ്ലി അത് സോങ് റിലീസ് ആയി അതിന്റെ വീഡിയോ റിലീസ് ആയി അത് ആൾക്കാർ എന്തോരം അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അത്ര ഹൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആൽബം ആക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് തന്നെ വന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ വീട്ടിൽ ഹാർഡ് റോക്ക് ക്ലാസ് റോക്ക് സാധനങ്ങൾ കേട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ക്ലാസ് റോക്ക് കേട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആ ഒരു ഹോൾ ഏസ്തെറ്റിക് ആണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് ആ ഒരു ഗ്ലാം മെറ്റൽ ഹെയർ മെറ്റൽ സീൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജറിയും അവരുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് അവരുടെ ആ ഒരു മാനറിസംസ് ഒക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആക്സർ റോസ് ആണെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ കുറെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അൺനോയിങ്ലി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ലൈക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും സൗണ്ടിങ് മാത്രമല്ല അത് ഹോൾ ഡീൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ ആ സോ ബേസിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും പലതരം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബട്ട് കളക്റ്റീവ്ലി ഈ ഒരു റോക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അല്ലാതെ നമ്മൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് അതിലോട്ട് പിന്നെയും സബ് ജോൺറേസിലോട്ടൊന്നും അധികം നമ്മൾ റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വന്നതല്ല ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിലോട്ട് വന്ന് വീണതാണ് സോ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സോ അത് നമ്മളിതുവരെ എഫക്റ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയ സൗണ്ട്സ് അല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പം റീസെന്റ്ലി ഐ മെൻ ടു മെറ്റൽ കോർ അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തം മെറ്റൽ കോറ കേൾക്കാറ് അപ്പൊ എന്റെ റിഫ് ചെറുതായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി മെറ്റൽ കോറില് പക്ഷെ ആ റിഫ് ഞാനിപ്പം ബാൻഡിലും അയച്ച ഈ ജെ കെയുടെ ബേസും ഇവന്റെ കെവിന്റെ ഡ്രംസും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതുക്കെ റോക്കിലോട്ട് മാറി മാറി അവസാനം അത് അതാണ് ലൈക് അവസാനം കളക്റ്റീവ്ലി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് ആവുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ബേസിക്കലി അതാണ് സംഭവം അല്ലാതെ സബ് ജോൺറേസിലോട്ടും നമ്മളന്ന് അങ്ങനെ റിസർച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് സോങ് റൈറ്റിംഗ് ടൈമിൽ പോലും നമ്മൾ അന്ന് ഇന്നത് രീതിയിലെ ഫിക്സ് ആവണമെന്നല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോണേഴ്സ് കേൾക്കുന
മെറ്റലാണ് കുറച്ചുകൂടി കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ റോക്ക് ബാൻഡിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി റോക്ക് ഗ്ലാം മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ഷോണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയണം പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് റോക്കിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ റീജിയണലും കേൾക്കും മെറ്റലും റോക്കാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാറ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മെറ്റാലിക്ക സ്ലിപ്പ് നോട്ട് മെഗാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബാൻഡിൽ വന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഓബിയസ്ലി ലിങ്കിൻ പാർക്ക് അതങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തൊക്കെ മെറ്റാലിക്കാണ് ഞാൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ് പിന്നെ അത് പയ്യെ ജി എൻ ആറിലോട്ട് വന്ന് പിന്നെ ജി എൻ ആറിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിൽ വന്നു പിന്നെ ബാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഡെഫ് ലോട്ട് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് മുന്നേ ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ടറിയാം അതിന് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും കേട്ടിട്ട് കൂടി ഇല്ല പത്തിടങ്ങൾ ഒരു പാട്ടാണെന്ന് കെ എം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കെ എം എന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് സ്വഭാവം ഉണ്ട് ലൈക്ക് അവനിങ്ങനെ ഒരു ആൽബംസ് ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടോണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ അതും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാർഡ് റോക്ക് ഹാർഡ് റോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ജോൺ അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണത് കെ എം ആണ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവും കേൾക്കണവരുണ്ടാവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കേട്ട് തുടങ്ങിയത് ബാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓബിയസ്ലി പറയാം കാരണം ലിസ്ണിങ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ മാറും കുറച്ച് കെ എമിന്റെ ഒപ്പം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ യു ബി മോർ ഇൻ ഹാർഡ് റോക്ക് സോ പ്ലീസ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ബാൻഡ് ലിറിക്സ് റിലേറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഫോൾ ഇല്ല വെച്ചിട്ട് അപ്പം സ്കിഡറോടെ എല്ലാ ട്രാക്സും ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആണ് സ്റ്റീൽ ഫാൻസർ അത് വേറെ പിന്നെ പറയാം ഗൺസ് ആൻഡ് റോസസ് ലിറിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡെഫ് ലെപ്പാട് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കണം ഓബിയസ്ലി സ്റ്റീൽ ഹാർട്ട് അല്ലേ സ്റ്റീൽ ഹാർട്ട് ഷീസ് ഗോൺ അല്ലേ ആ പാട്ട് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആണ് കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ലിസൺ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ലിസൺ ചെയ്യും അല്ല കൂടുതലും റോക്ക് ഡാൻസ് ആണ് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ഇറക്കാറ് നമുക്ക് എന്റെ ആക്ച്വലി വീട്ടില് ഡാഡ് ഭയങ്കര ഒരു മെറ്റൽ ഹെഡ് ആണ് റോക്ക് മ്യൂസിക്കും വളരെയധികം കേൾക്കണം അപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഐ മീൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് തന്നെ വീട്ടില് ഈ റോക്ക് ആൻഡ് മെറ്റൽ മ്യൂസിക് തന്നെ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെയാണ് മെയിൻലി ഗൺസ് ആൻഡ് റോസസ് പിന്നെ അതേപോലെ സ്കോർപിയൻസ് ബോൺ ചോവി അതൊക്കെ കേട്ട് തന്നെ വളർന്നത് പിന്നെ ലേറ്റ്ലി ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ടൈം ആയപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് റോക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സ്കിഡ്രോ സ്കിഡ്രോ ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് കേട്ട് തുടങ്ങുന്നത് സ്കിഡ്രോ മോട്ട്ലി ക്രൂ സിൻഡ്രല അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എയ്റ്റീസ് ഹാർഡ് റോക്ക് ഹെവി മെറ്റലും കേൾക്കും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓൾഡ് സ്കൂൾ ത്രാഷ് മെറ്റൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ലിങ്കിൻ പാർക്ക് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ബ്രാൻഡ് അഡംസ് എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എനിക്ക് വന്നത് കാരണം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ സിംഗിങ് സ്റ്റൈൽ ഒരുപാട് കോപ്പി അടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ടൈമിൽ എന്താ പറയുക പുള്ളിനെ പോലെ പാട് ആ ഗ്രിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പറയാം ലൈക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് ത്രോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ അങ്ങയുടെ വോയിസിലാണ് ആക്ച്വലി വീണു പോയത് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് പോൺ ജോബി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നത് പക്ഷെ ബ്രാൻഡംസ് ഒരു മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫ്രം ദ ടൈം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്ണിങ് ടു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ക്ലാസിക് റോക്കിൽ കൂടെയാണ് ക്വീനും ലജ്ജപ്ലിനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോക്ക് എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചത് പിന്നെ ഇവന്റെ ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് മെറ്റൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റൽ പിന്നെ ടൂള് തലക്ക് പിടിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്റെ ജേണി കുറച്ച് ഗ്രാഫ് കുറച്ച് ഭയങ്കര വേവിയാ സോ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ദൻ അഗൻ ഇറ് ഓൾ കംസ് ബാക്ക് ടു മോട്ട്ലി ക്രൂ
എന്താ പറയാ ഒരു സെൻസ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വായുണ്ട് അങ്ങനെ പാടും വെറുതെ നല്ല വിളിച്ചതാ അത് ലിറിക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ലൈക് ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പാടും അതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല അലമ്പാൻ അടിപൊളിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിറിക്സ് അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ലക്കിലി അത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായി വന്നു കാരണം അഞ്ചു പേരുടെ ഇമോഷൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ചു ആറു പേരുടെ ഇമോഷൻ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ആൽബം റോക്കിയുടെ അന്ന് ആറു പേരുടെ ഇമോഷൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് That turns out to be good. Like, tune set time session completely with lyrics on the fit. If we have words on the match, we will have to get it. If we have words on the match, we will have to get it. Our lyrics are not the same. We will have to get it. 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 ഇമോഷണൽ <laughs> 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 അതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിറ്റാസ് ബെയർ ഓൾ ട്രാക്ക് ഇൻ ഹോം ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്തത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ സിക്സിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് വി ഹാഡ് ആ ഫ്ലോസ് കാരണം ഇറ്റ് വാസ് എ ഫേസ്റ്റ് ആൽബം ആൻഡ് വി ഡു നോ ദാറ്റ് മച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നീക്സ് ഓർ സ്കിൽസ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആ ഒരു കുറച്ച് അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഹോം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രൈസ് സോറി ഡ്രംസ് വെർ ഓൾ റെക്കോർഡ് ലൈവ് അത് മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വോക്കിൽസ് ഓബിയസ്ലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ എടുത്തത് പക്ഷേ മെയിൻ തിങ്ങിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ള സോങ് റൈറ്റിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇറക്കിയപ്പോ അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അത് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചോണ്ട് ആൽബത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ലാത്ത കാശ് മുടക്കിയിട്ട് ലൈഫ് ഡ്രംസ് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു അത് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ നിർബന്ധമായി ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നവും ഒരു നല്ല സ്വപ്നം ആയിരുന്നു കാരണം കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന്റെ പുറകിൽ ആ ഫുൾ ക്രൂവിന്റെ തന്നെ കുറെ റിസർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തു നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസിന് കുറെ സമയവും കാലവും അതൊക്കെ കുറെ എഫേർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെക്ടിക് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മള് കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് ഷൂട്ടൊക്കെ തീർന്നത് ബട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ട് കാരണം എന്തൊക്കെ ആ ഫുൾ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു ഷോർട്സ് ആണെങ്കിലും കളറിംഗ് ആണെങ്കിലും എവറിങ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ലൈഫ് സ്റ്റോ ഷോർട്ട് ഡയുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അത് ടോട്ടലി ഒരു ഡി ഐ വൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വാസ് ഹെൽപ്പ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ ഡി ഒ പി ഒക്കെ ഡി ഒ പി കളറിംഗ് ഒക്കെ വരുൺ കൃഷ്ണ വഞ്ചാട്ടൻ തന്നെ ചെയ്തത് ബട്ട് പുള്ളി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈഡ് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അത് അത് നമുക്ക് രണ്ടും ഈക്വലി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ പെഡസ്റ്റൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് രണ്ട് മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അത് നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജേണിയിൽ വലിയൊരു റോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വീഡിയോ കൂടെ വരുമ്പോൾ ലിസ്ണേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും ലൈക് ആ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്
പണി നല്ലോണം പണി എടുത്തു ഞങ്ങൾ എടുക്ക എടുക്കാത്ത പണികളൊക്കെ അന്ന് ആ വീഡിയോന് വേണ്ടി വെറും ചെയ്യാനുള്ളു സോ എല്ലാ പണിയും എടുത്തു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് പറ്റുന്ന അത്രയും ബട്ട് വീഡിയോയിൽ ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ എത്ര എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നു അതൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു റോക്കിനെറ്റിൽ ആ ക്രൂവും നമ്മളും ഈക്വലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് മാക്സിമം വീഡിയോയുടെ റിസൾട്ടിനുള്ളതിനുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അധികം ഫണ്ട്സ് ഇറക്കിയില്ല രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ളൊരു വർക്ക് ആയിരുന്നു ഓബിയസ്ലി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് കാരണം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ വീഡിയോ ഷൂട്ടിന്റെ ആ ഒരു സീനിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു നിൽക്കണം കാരണം ഹെക്ടിക് ഷൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് നിന്ന് നിന്ന് ആകില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ മറ്റേ ഷൂട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പണിയെടുത്ത് വയ്യാണ്ടായി അവിടെ നിൽക്കണമായിരുന്നു അല്ല പിന്നെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മേളൊക്കെ ലെതർ ഇട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ വലിയ സുഖമുള്ള പരിപാടി ഒന്നും അല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ചൊക്കെ വരും അകത്ത് കുറെ കോമഡി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡെബ്യൂ ആൽബം റോക്കിനെട്ട് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ പ്ലാനിങ് സോങ് റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ഈ ഒരു ആൽബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോ ഫൈനലി നമ്മള് ലാസ്റ്റ് മെയ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് നമ്മുടെ ഡെബ്യൂ ആൽബം റിലീസ് ആയി റോക്കിനെട്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റ്സിലും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതി ആൻഡ് നമുക്കും എണിങ്സ് വേണം അതിനുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയ വഴി തന്നെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ സെയിൽസ് പിന്നെ ആ കുറച്ചൊരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മെയ് ട്വൻറ്റിയത്തിന് തന്നെ ഓൺ സ്റ്റേജിൽ ആൽബം ലോഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അതും വളരെ നല്ല ടേൺ ഔട്ട് ആയിരുന്നു അതും ഫുൾ ഡി ഐ വൈ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സോ ഫോർ ആൽബം റിവ്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഡെബ്യൂ ആൽബം ഇനി വരുന്ന ആൽബംസും സോ അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ വി ആർ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദിസ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്ത് ബിഫോർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് ഓസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ദാറ്റ് ഏർജ് ടു എന്താ പറയാ കുട്ട് ഔട്ട് ന്യൂ മ്യൂസിക് എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് ആ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു വില എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഈ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് സീനിൽ വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഐ മീൻ കുറച്ച് ലൈവുകളും ആൽബം റിലീസും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് തെറ്റ് കാരണങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രമാണ് ദിയർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ ഒറിജിനൽസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രം അത് എടുക്കുമെന്നല്ല എടുക്കും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം നമ്മള് ഒരു റിമെമ്പർ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ കവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത്രയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻഡ് ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് യുണീക്ക് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഓരോ ആർട്ടിസ്റ
ഇപ്പൊ ഈ സീനിൽ വന്നതിന് മുന്നേ അല്ലാതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ഇപ്പൊ പിയാനോ ക്ലാസ് ചെറിയൊരു ഇത് വായിക്കണം ഓരോരുത്തർ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈവൻ ദോ ദ നോട്ട് ട്രെയിൻഡ് ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുവരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതത്ര ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇതങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് നിന്നോണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കണല്ല പക്ഷെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം പേഴ്സണലി എനിക്ക് എനിക്കൊന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡും കംപ്ലീറ്റ്ലും സ്ക്രീൻ സിക്സിന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആൻഡ് വി ലവ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഫോർ എവർ ഐ ഗെസ് ഫേവർ ഗിറ്റാർ സാറാ മോട്ടലി ക്രൂ കണ്ടതിന് ശേഷം മിക് മാസ് ആണ് ആ അതെ അതിനു മുമ്പ് സ്ലാഷ് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കൺസൺ റോസസ് കേട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ലൈക്ക് അപ്പം സ്ലാഷ് ആയിരുന്നു ആദ്യം സ്ലാഷിൻ്റെ ലുക്കും പ്ലേയിങ്ങും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ലേറ്റ്ലി മിക് മാസ് തന്നെയാണ് സാധനം അമലിന്റെ സിംഗിങ് വോയിസ് സംസാരിക്കുന്ന വോയിസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് അത് അത് സിംഗിങ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്താണോ അതോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആ ഹൈ റേഞ്ച് അത്രയും റേഞ്ചിൽ പാടാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞത് ഞാൻ റോക്കിനായിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാടി നോക്കി എപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐ ഓൾവേസ് റെസ്ട്രിക്ട് മൈ സെൽഫ് പാടുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് പാടാറ് പക്ഷെ ആ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം ആക്സിഡന്റ്ലി കമ്പ്രഷൻ ആയി ആ കമ്പ്രഷനോട് പാടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത്രയും ഫൈൻ നോട്ട്സിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഷ്രിൽ വോയിസ് ആയി മാറും ബട്ട് ചെസ്റ്റ് വോയിസ് എന്ന് പാടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെ വരുന്നത് അത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് വന്ന ഞാൻ പഠിച്ചത് കർണാടിക് മ്യൂസിക് ആണ് ടച്ച് വിട്ടുപോയി ഇതിൽ ഞാൻ ഇനിയും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്ക കാരണം ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ശരിയാണോന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല മേ ബി ഡൗൺ ദ ലൈൻ അതിന്റെ ത്രോട്ടിന് ബാധിക്കുമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മോഡലിക്കുള്ള മിൻസ്നീലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ആ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി പറയാം പെട്ടെന്ന് ആ കാരണം എനിക്ക് പറയാൻ നേഴ്സിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കും ഒരുപാട് ഉണ്ട് ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ആയിരിക്കും ഞാൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങി തന്നെ സ്ക്രീൻ സിക്സിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഈ കർണാടിക് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെസ്റ്റേണും ഒന്നിങ്ങനെ തൊട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഒരു പാട്ട് പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെ വന്നത് ഇവരൊക്കെ കാരണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗ്ലാമറ്റൽ ബേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീസ് ആർട്ട് റോക്ക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലി സീ ടു നൈറ്റ് പോലത്തെ പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ നടക്കൊരു ഗ്രൗളിങ് പോർഷൻ പോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി അന്നേരം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണോ അതോ നമ്മുടെ ലിസണിങ് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ അത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴായാലും അന്നായാലും ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് വേറാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റോക്കിലേക്ക് കേട്ട് തുടങ്ങുന്നൊരു ടൈം ആയിരുന്നു ആൽബം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും പല ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ജാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ What is next? ആ സെക്കൻഡ് കോറസ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഒരു പോസ് വന്നിരിക്ക അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രൗൾ ചെയ്യാൻ ഒരാള് ഉണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നൊരു സംഭവത്തില് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ പക്ഷെ അത് ഇന്റൻഷനലി ചെയ്തല്ല അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം ഗ്രൗൾ വന്നില്ല ഐ ഗസ് ആ ഒരു മെറ്റൽ മ്യൂസിക് അവിടെ വന്നു അതിന്റെ പൊക്കത്ത് ഇത് അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ അത് അത് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് പോർഷൻ ഒന്നും അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ഓൺ മൈ വേയിൽ ആയാലും മിഡ് സെക്ഷൻ അതെ അത് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അതും ഈ പറഞ്ഞ
ഇന്റൻഷനലി വന്ന ആ ഓൺ മേ ബി ഇന്റൻഷനലി ആണെന്ന് പറയാം ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഇറ്റിനേറ്റ് അങ്ങനെ ഇന്റൻഷനലി വന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹാർഡ് റോക്ക് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ റാറ്റ് വാറന്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് കേട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ ഡിസ്കോഗ്രഫി അനുസരിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്ത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വീഡനിലെ കുറച്ച് പുതിയ ഹാർഡ് റോക്ക് ബാൻഡ്സ് ഹീറ്റ് ക്രൈസി ലിക്സ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഹാർഡ് റോക്ക് ഒക്കെ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ലിസണിങ് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചറായി വരുന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ആൽബം വിൽ ബി മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണോ യാ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ട് 